అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని ఇవాళ మనం డిబిఎంఎస్లోని డే సిక్స్లో ఉన్నాం అండ్ ఇవాళ మన టాపిక్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ప్రీవియస్ డే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా విల్ డిస్కస్ దాట్ ఈలోపు మీరు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ విచ్ నార్మల్ ఫామ్ ఎన్షూర్స్ దాట్ ఈచ్ కాలమ్ ఇన్ అ టేబుల్ కంటైన్స్ అటామిక్ వాల్యూస్ ఏంటి ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ విచ్ నార్మల్ ఫామ్ ఎలిమినేట్స్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ త్రీ ఎన్ఎఫ్ కదా సి ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ ఏమో అటామిసిటీ సెకండ్ది పార్షియల్ డిపెండెన్సీ థర్డ్ది ట్రాన్సిటివ్ ఫోర్త్ది ఆర్ నాట్ ఫోర్త్ది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ది ఆర్ బీసీఎన్ఎఫ్ది ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ డిపెండెన్స్ బిట్వీన్ క్యాండిడేట్ కీస్ ఓకే ఆ తర్వాత బీసీఎన్ఎఫ్ క్వశ్చన్ లెట్ మీ స్క్రోల్ యా బీసీఎన్ఎఫ్ ఎలిమినేట్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ which may exist in 3NF. It is multi-valued dependency. So, if you have internal dependency, unte, it can cause multi-valued dependency also. After that, a functional dependency is relationship between or among what? So, dependency and chapter number two, we are always talking about attributes, columns. So, the answer is attributes. After that, డాష్ ఈజ్ అన్ ఇన్డైరెక్ట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇన్ విచ్ ఎక్స్ టు జెడ్ ఓన్లీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ టు వై వై టు జెడ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ నోట్స్ ఫర్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అగైన్ నోట్స్ అండ్ నోట్స్ ఫర్ టైప్స్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ ఓకే ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ ఇవాళ టాపిక్ ఏంటి లాంగ్వేజెస్ ఇన్ డేటాబేసెస్ సో ఏవేంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిక్యూఎల్ ఓకే ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ డిడిఎల్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ డిఎంఎల్ data any guesses manipulation manipulation language okay then we have dcl data control language okay so coming to the first one data query language lo em chestaru so basically unna db ni unna database ni క్వెరీ చేసేందుకు అంటే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని రాపట్టుకునేందుకు మనం క్వెరీస్ రాస్తాం అనమాట సో ఆ క్వెరీ చేసేందుకు ఈ డిక్యూఎల్ యూజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో మెసిగ్గా మనం మెయిన్లీ సిఆర్యూడి చెప్పాను కదా నిన్న క్రియేట్ రీడ్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం ఓకే గ్రేట్ దెన్ వీ హ్యావ్ డిడిఎల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని వాడి మనం బేసిక్గా స్కీమ్ అని డిఫైన్ చేస్తాం ఇందాక చెప్పాను కదా డిజైన్ అని చెప్పి ఆ స్కీమా డిజైన్ని ఆ స్కీమా డెఫినేషన్ని మనం డిడిఎల్ వాడే డిఫైన్ చేస్తాం ఓకే అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా అంటే బేసిక్గా ఒక టప్పుల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఓకే వీ యూస్ ద డిడిఎల్ అగైన్ ఇన్స్టెన్స్ నీడ్ నాట్ బి జస్ట్ అ టపుల్ ఇట్ కెన్ కీ అ కంప్లీట్ టేబుల్ ఇట్ కెన్ బి అ వ్యూ ఓకే సో బేసిక్గా మనకి ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఆ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఒక యాట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు ఒక టపుల్ అవ్వచ్చు ఒక రిలేషనే అవ్వచ్చు ఓకే వీ డూ దాట్ యూజింగ్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ దాంతోపాటు వీ కెన్ ఆల్టర్ ద డిబి ఆల్టర్ ద డిబి నాట్ ద రికార్డ్ సో ఇక్కడ అప్డేషన్లో వీ అప్డేట్ ద రికార్డ్స్ బట్ ఇక్కడ వీ కెన్ ఆల్టర్ ద డేటా బేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఆర్ వీ కెన్ డ్రాప్ డేటా బేస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే రీనేమ్ database instances or database itself okay delete instances so all this can be done using data definition language so the input like uga create alter drop delete truncate rename it won't be operations me perform just them okay great i thought we have data manipulation language so the inflow it is used to select a record insert a record update and delete okay so accessing and manipulation of data ki manam dml vaartu untam 
DML and DQL basically let's say this is DML and Kunte this will be DQL and there is definitely a overlap between them okay great finally we have data control language e data control language low it is used to grant permission or access or revoke permission or access grant ante ivadam revoke ante venakki iskodam okay teesedam so permission ivadam is grant permission ni teesedam is revoke so e control ane padam ki ardham ade so we can grant or revoke permissions okay great i hope this video is helpful definitely please to like share and subscribe to vamsi bhavani channel thank you very much jai hind jai bharat